Hi, hi. How are you? Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, Good evening teacher. teacher. Good evening. How are you today? So sorry. I don't know why I was not able to connect. It didn't, it didn't want to, to join me. <clears throat> didn't you have any problems to connect? No? No problem? No, no teacher. No problem. That's good. Well, let's go to the attendance of the day. How many are we here? Between 11, nice. Nice, nice. <clears throat> Tell me present as I call, okay? Uh, okay. Let's see, Carlos Alfredo. Carlos Alfredo, Cecilia del Carmen, Cecilia. Yes, I miss. Thanks. Clarixa. Clarixa Maribel. No here, Clarixa. Claudia Ivonne. Present, teacher. Great. Eh, Daniel Eduardo. Present teacher. Erika. <laughs> Present teacher. Clarixa, ¿qué me dijo? Clarixa is here. No. Claudia. Claudia. Yes, right. Claudia. Bon. Hi, Carlos Alfredo. Hello. Hello, teacher. Hi. Present teacher. Okay. Cecilia del Carmen. Same is. Okay. Clarixa. Claudia Ivón. Present teacher. Daniel, yes. Erika. Present teacher. Isaías Santana. Present Miss. Thanks. Iván del Cid. <coughs> Present teacher. Good evening. Good evening. Ibed Elvira. Present teacher. Thanks. Eh, Jonathan. Jonathan, Jonathan, no here. Jorge Alberto. Present teacher. Juan Antonio. Juan. Karen Leticia. Luis Enrique. Manuel. Luis. Hola. Good evening. Okay. Eh, Rosibel. Present teacher. Good evening. Good evening. Sandra Elizabeth. Sandra, no here. Silvia Estela. Present teacher. Good evening. Hello, good evening. Silvia Inés. Present teacher. Nice. Okay, anybody connected after I call you? Let's see. Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge, sí, me dijo present. Eh, Jonathan. No here, Jonathan. No. Juan Antonio. No, Juan Antonio. Karen Leticia. Luis Enrique. Luis. Luis dijo que iba a estar. No iba a poder este día porque estaba mal de salud. Ah, ok, ok. 
Vaya, y quiero ver qué más me falta. Eh, Sandra. Sandra. Okay. Bueno, tell me. How was your day? How was your day today? Mm -hmm. Did you have a good day? Yes. Yes, yes, no. How was your day? It was nice, teacher. Nice? <laughs> Very nice. Okay. Tell me, what did you do today? Don't tell me only working. Okay. What did you do today? I'm tired. You're tired, but what did you do? Yeah. What did you do? Um, <coughs> I, I stand up every day. Okay. What is a process? Remember yesterday we were talking about processes, right? What is a process um, that you can I, describe? that you of something that you do every single day i package the nice okay what what process do you follow to package that what's mm, the process the first uh, the first clean uh the the night mm -hmm. and and uh, after package uh -huh. uh, cleaning and um, what do you say envolver pack 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 and, mm -hmm. and, and, oh, and grab you can say grab w with w w r a uh, grab you grab um, mm -hmm. a pack a, the paper mm -hmm. um the paper and código si es código se dice verdad the calls the calls the calls uh -huh. i put the calls um after uh, in the box okay okay mm -hmm. so you label you label mm -hmm. the box with the calls right the calls go outside in the in the in the box um, um or inside in the, in the product in the product uh, in the box okay uh, um, eh, sello de garantía, no sé cómo se dice. Mm. Like the warranty stamp, we can say. Right, being literal. Uh -huh. uh, I finished I finish the process. Okay. Excellent. Thank you, Rosie. Uh -huh. Okay. Okay. So, remember yesterday we were talking about processes, right? What are the different processes that we follow uh, when doing something, right? Today, as you notice, we're going to talk about how to use what clauses. What clause, I remember a clause is something, it's like a sentence that is not complete, right? Can be dependent or independent that begins with this yeah for example when you say what i don't understand is why people continue going out without a mask seeing that there is a lot of cold uh, outside right what i don't understand so whatever begins or when we have a a 
complete sentence beginning with what? That's a clause. So that's what we are going to be talking about today. And the objective at the end of the class, participants will be able to use and structure what clauses. Yeah. So you're not going to use them only, but you will do them. You will be able to write them. Okay, fine. Just refreshing and Rosie gave us our example too. Remember yesterday we were talking about sequencing, right? Sequencing words. These are words that we use, especially when we want to describe a sequence of or a process, right? That follows a complete order. And then we introduce those orders by this, by using these uh, words that are called sequencing words. Okay, well, we will have the conversation. Just let me check one thing. Let me see if they, if they fix it for the breakout rooms. Como que no. Okay, okay, no dejan cutos. Okay. Bueno. Good evening, teacher. Hello, Jonathan. How are you? I'm fine. Nice. Hasta ahora me pude conectar, teacher. A disculpas. Y ya nice. tarde pero me costó encontrar el enlace. ¿No le llegó al correo, Jonathan? Sí, me llegó, pero este, eh, como que tuve un problemita con mi correo. Mm -hmm. Pero ya solventé. Perfecto. Dicha lo mismo yo. <coughs> Así estaba con problemas de código de acceso, me pedía, pero me salía incorrecto. Lo busqué yeah. dentro del, co del correo electrónico que me han mandado, me mandaron todos los que son los Like Pero me han dado lo que es. Yo pienso, yo pienso que es cosa de Zoom. Porque Quizás, a mí ajá. me costó ahora, me costó ingresar y me decían no meetings. No meetings program. Ajá. No meetings program. Y, y cerré y volví a abrir y no, y no, y no me daba. Y cambié de usuario y me decía no, no, yo que no connect. Pues, me imagino yo que es algún problema que se está dando con la nueva actualización de Zoom. Lastimosamente son una actualización, arreglan errores anteriores y la siguiente arruinan lo que habían arreglado. Entonces, esta última actualización es la que yo veo que, que trae problemas. ¿Verdad? Queremos que para la próxima semana hagan una nueva y arreglen todos los errores que están están ahorita, porque sí, a mí me, de, de hecho, me costó entrar. Y yo sabía, pues, que las clases están programadas, ¿verdad? Pero ahí entrevistamos sí. todo programado. Sí. Pero, bueno, ¿Verdad? Vaya, Jonathan, necesito que me verifique una cosa. Sí, oye. este teacher, eh, yo tenía problemas con el código de acceso. Tuve que copiarlo, lo busqué en el correo porque no, yo metía otro código mm. para poder ingresar. Porque me pedí, me lo salía que era incorrecto, que tenía que repetir los pasos de cuando poner mi correo electrónico, mi nombre, mi apellido, para poderme registrar, decía. Ya me había registrado. Nuevo. Ajá. Uh -huh. Sí, pero es, pero lo que aquí yo, es cuestión ah. de Zoom. Ajá. Uh -huh. que, viene, que viene loco. Vaya, uh -huh. Jonathan, ya copié el código. Que me verifique eh, la plataforma, oye, si no tiene problema para entrar a la plataforma. Está bien, teacher. Bye. Ok. Vamos a ver. Pude ingresar, teacher. Va, ah, excelente. Mm. 
Vamos a pedir los grupos. Good evening, teacher. I can, I can, I join the WhatsApp. Ya estamos, Joan. Va, perfecto, perfecto. Va, verifíquenme, por favor, todo, ¿verdad? Si estamos bien con, eh, tanto con el grupo de WhatsApp como con la plataforma. Hello. Teacher, eh, a mí me sale solo el curso módulo 4. ¿Perdón? ¿Perdón? En, 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 el, en el, ¿cómo se llama? Uh -huh. En la plataforma. En la plataforma me sale que es el módulo 4. Módulo 4. O sea, no se ha actualizado. No le ha llegado correo todavía a Estela. Sí, ahí le estoy dando. Al entrar no, no tiene activado. Vaya, vamos a ver. Un panel de controles. Ahí me sale solo la tarea. Todas las tareas que hice en el 4 me salen. Vale. Regáleme su nombre completo. Silvia Estela Molina de Arias. Molina de Arias. Perfecto, ya reportado, esperamos que lo arreglen pronto, ¿verdad? <coughs> A ver, eh, ¿alguien más? Todos verificaron ya no tener problemas con la entrada a plataforma. I don't have problem with the platform. Ok, perfecto. Perfect, perfect. Vaya, vamos a ver. Ah, bueno. Esperemos. Ok. Bueno, let's go to the conversation. Uh, repeat after me. Kurt, do you know what you need to have a good product? Kurt. Kurt. Do you, do you know, know what, what you need, you need, need to, to have, have a, good a good product? product? To have a good product? Ah, that's a good question. Uh, ah, that's a good um, question. That's a good question. <laughs> I think that what I what do you mean what i'm saying what i'm saying what i'm saying what i'm saying uh, is that your product has to be the best in the market? Is that your product is that your product has to be the best in the market? Because, has to because be of the, the competence, I get it. Because of the competence, the competence, the competence I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. Sounds great. And at the same time, contributes to these people. And at the same time, he contributes to the Okay, one more time. 
Kurt, do you know what you need to have a good product? Kurt, Kurt do you know what you need to have a good product? Uh, um, that's a good question. Uh, that's, uh, that's, uh, a good that's a good question. I think that what I would do is have quality in a product. I think, I think that, that what I would do was do what I is have quality in the product. <coughs> what do you mean? What, what do you mean? What do you mean? Is that is that product has to be the best in market. What I'm well, saying well, is well, that well, it has to be the best in market. Well, that your product is the best in the market. Clarixa, because of the competence, I get it. Because of the competence, I get it. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. Yes, yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. What my friend did was to get fresh honey from local farmers. Sounds great. And Sounds at the same great. time, he contributes to these people. Sounds great. Sounds great. great. And at the same time, 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 he contributes to these people. people. Okay, great. Vamos a ver si ya nos activaron. Silvia, me comentan que ya le activaron plataforma. Check it. Para que Okay. okay. Vamos a ver si nos responden pronto. Well, for the moment, I will need a couple of volunteers to read the conversation. Volunteers. Okay. I have one. Who will be the next one? Me, no. teacher. Okay, Erika and Silvia. And Silvia. Okay, go ahead. Inicio Joe. Yeah. Here. Do you know what you need to have a good pro? Oh, uh, that's a good question. I think that's what I would do is have quality in a product. What do you mean? What I say is that your product has to be the, the, the best in the market. Because of the packages, I give. Yes, you know, a friend of mine has a honey factory. What my friend did was to get fresh honey from local farmer to get This sounds great, and at the same time, he contributes to these people. Thank you. Thank you. Nice, nice. Okay. I dine hit people. On the list, he people teacher. Ya lo jale para arriba. Checking. Sí, ahí ya se mira, teacher. Mm -hmm. Perfect. 
I need. Ok, gracias. Excelente. Vamos a ver, me comentan que ya nos activaron los grupos. Pues no. No me aparece. Ok, two more volunteers. Dicen que está activado, pero aún no. Ok, two more volunteers. Who wants to be job? Who want, or hub? Who wants to be church? Me. Me, teacher. Me, teacher. Ok. Rosy. Ok. And who? A Cecilia. Ok. Vale, go ahead. Hello. Hello, Cecilia. Se inicia. Ok. Kier, uh, do you know what you need to have a good product? Oh. That's a good question. I think that what I will do is have quality in a product. What do you mean? Oh, what I'm saying is that your products has to be the best in the market. Because of the competence I get? Yes, you know a friend of mine uh has a honey factory what my friend did was to get fresh honey from local farmers sounds good and the same time he contributed to the to these people <laughs> okay Ok, very good. Vamos a ver si hoy sí. Okay. Bueno, ok. Well, if you notice, we have some expressions that like what you need to have, what you need to have a good product. Do you know what you need to have a good product? Vamos a compartirles de nuevo. <clears throat> Solo las reactions están, las reactions se hubieran quitado en vez de quitar los grupos. Uh, no, 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 Bueno. Ok, check this. What you need to know, or what you need, if we make a, if we're talking about a clause, the clause begins here, where we say what, right? What you need to have a good product is blah, 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 blah. 
Mm -hmm. So if I make a, a, a normal sentence, right? I restart my sentence here. I will say what you need to have a good product is to, okay, to check or to do or to pay attention to all the details, right? What I would do, here is another clause. What I would do is have a quality in a product. Yes, all that is my clause. What I would do is have a good, have a quality in a product. What I'm saying is that your product has to be the best in the market. So this is my clause, desde el principio hasta el final, right? What I'm saying is that your product has to be the best in the market. What your friend, what my friend did was to get fresh honey from local farmers, okay? What did he do? What I did or what my friend did was to get the best quality in the market, okay? Any questions? Any questions? No questions. Not yet. No? <laughs> Not yet. Okay, bye. Let's go to let's go to the question then. What does your friend do to have better honey quality? To get fresh honey from the farmer. Mm -hmm. <coughs> mm -hmm. What's the answer? What does Kirk's friend do to have better honey quality? What does he do? He gets French honey from local farmer. Mm -hmm. Yes, he gets local honey from, or he gets honey from local farmers. Do you consider that quality is important? Yes, why? <clears throat> Do you consider that quality is important? Yes. Why? Mm. Because because uh, his product is the best in the market, mm -hmm. Mm -hmm. the store. Yes. In the the product has to be, right? Has to be the best in the market. Okay, and if you have the best product, if you want to have the best product, you have to see that everything works. And here, especially uh, when talking about the honey, right? Okay, what is, what is a clause? Do you know what is a clause? Not a chance. No, but I wanted to share with you a definition. A clause is a group of words containing a subject and a predicate and functioning as member of a complex or a compound sentence. ¿Qué es una compound sentence? Es una oración que lleva dos oraciones en una. Cuando usted une dos oraciones,
Sí, Richard, disculpe. Dígame. So, ¿cómo, ¿Cómo dijo que era compound sentence? Compound, compound sentence. Compound sentence, ¿qué significa eso? Vaya, a compound sentence es una oración que tiene dos oraciones. Tiene dos oraciones. Entonces, eh, yo tengo una compound sentence, tengo dos oraciones unidas, ¿verdad? Si yo tengo una complex sentence, es uh -huh. cuando usted mira una oración que es súper larga, que tiene tres oraciones unidas. Eh, ya les voy a dar ejemplos de compound eh, sentence. Estamos ahorita viendo esto de la de Zoom. I'm going to share with you an example of a compound sentence. Check. We say a compound sentence is a sentence that connects two independent clauses. Y cuando decimos de independent clause, eh, por ejemplo, cuando la oración que vemos ahí que dice what you need What you need to know no es una oración completa, ¿verdad? Pero what you need to know, ¿qué lleva, qué lleva what you need to know? Lleva el subject, you, ¿verdad? Y el predicate, que es need to know. ¿Sí? What you need to know, vean las frases acá. What you need, what my friend did, what I would do, what I'm saying is. Entonces, cuando este pedacito, ¿verdad? O esta frase se une con otra frase, tenemos... What you need is to have a great product. What you need, so this es mi, is mi, mi, mi frase, ¿verdad? O mi clause. La what clause. Entonces, mire, lleva, dice, un subject. What you need. Todo este es, me está actuando a mí como un subject. ¿Verdad? What clauses are often the subject of the verb to be. Entonces, tengo todo esto actuando como subject. What my friend did. What my friend did. Y después esto me sigue el verbo to be. ¿ve? What my friend did was get fresh ingredients. What I would do is sell my product in new markets. What I'm saying is What I'm saying is, Teacher, he had problems with the Zoom. Disculpe que le interrumpa. Vaya, sí, está fallando, este, Clarixa. Eso es un hecho. Es un hecho. Y eso es lo que estamos viendo acá nosotros. Que no está, está fallando. Justo. Sí. Lo, lo, no lo... sé qué es ahorita, sinceramente. <ríe> Va. Ok. 
¿Qué otra frase se les ocurre en que empiecen así con what? Por ejemplo, si usted dice, mm, what I want to know, check, what I want to know, cualquier cosa, cualquier cosa me puede, eh, vamos a agregar acá otra frase. Cualquier cosa que, que usted quiera puede empezar con what, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted dice, what I want to know, Uy, what? To know. Y de ahí sigue el resto. En la oración ya completa, decimos, what I want to know. Is why you were late. Work. So in my name, the heaven lady said, What I want to know is why you were late to work. So, what is su, su, su close? What I want to know. Verdad? What she told me. De cualquier cosa puede ser su close, siempre y cuando. Este empiece con what, ¿verdad? What she told me. What she told me was that she was sick. ¿Ya? What she told me was that she was sick. ¿Qué otra cosa se les ocurre que empecemos con what? A ver, what? Mm -hmm. una frase con what? Do you not close with what? What your favorite color, teacher? No, pero como, como close. Estamos hablando de close. Ah, con close. Ah, oh, ok. What you bought. Ajá, so you can say what you bought. Acuérdense. What you bought. What's up? A new car. Ay, car, no gato. Los gatos no se compran más, o se regalan. <laughs> What she bought was a new car. Yo, aquí, yo, yo, I was, I, I. Uh -huh. So, recuerde lo que le dice. Este, esta clause. No está What clause. ¿Qué puedo, qué puedo yo dar? The what clause are often the subject of the verb to be. Mm -hmm. The subject. Clarixa? Do you have any question? Teacher, es como decir que quieres que yo diga. A veces cuando uno está, cuando uno está refiriéndose a algo. Ajá. Entonces usted dice lo que necesito. Uh -huh. Lo que ah, conmigo hizo, uh -huh. lo que yo haría, uh -huh. lo que estoy diciendo, que haga eso, ¿verdad? Eso ah, es ¿A eso se refiere con close? ¿Mm? No. What clothes are of a subject or the A eso verb? me refiero con cada una de las cositas estas. Ay. Es que vaya, acuérdese, lo que le estoy diciendo acá. Uh -huh. Una close lleva. Uh, un subject ay donde anda mi mouse aquí ay mouse una uh -huh. clause lleva un subject y un uh -huh. predicado verdad entonces sí. miren aquí uh -huh. es un subject uh -huh. y el predicado sería prácticamente el verbo verdad uh -huh. my friend 
Okay. So you pick mm -hmm. I would do. Mm -hmm. I'm saying. Ese es una clause. ¿verdad? Uh -huh. es, en este caso. Pero como digo, complex y, com, y compound. Compound. En, uh -huh. una, en una compound son dos oraciones. Ajá. Una puede ser dependiente y otra, in y otra independiente. Ajá. La dependiente Ajá. es, en este caso tenemos dos dependent. Ni una Ajá. está completa sin la otra. Ajá. ¿Verdad? Se, se complementan. En, hay casos en los que tenemos no solamente dos oraciones unidas, sino tres. Ajá. Eso se Ajá. llama complex sentence, Ajá. ¿verdad? Ajá. Pero ahorita no nos vamos a meter en esos líos. Pero Ajá. vamos a quedar acá. Recuerden. Esta frase con what va a ir siempre antes del verbo to be, en cualquier tiempo el verbo to be. Ajá. ¿Ya? Ajá. Eh, Cualquier tiempo el verbo tuyo. Puede ser presente, un y mi mouse otra vez. Puede ser, mire, is. O puede ser was. Aquí, aquí que no me los engañe este otro verbo, ¿verdad? What, my friend. Is? Porque este verbo es como parte del predicado que dijimos que la what clause tiene que llevar. Ajá. ¿Ya? Entonces, el verbo to be va seguido de la frase. O de la uh -huh. cláusula. Esta es una cláusula. Una cláusula que lleva el what, el sujeto y un predicado. Que este predicado puede ser el verbo en cualquier forma. ¿Verdad? Uh -huh. Después de eso, uh -huh. lo sigue el verbo. Uh -huh. Igual acá, mire. Igual I want ¿Qué le sigue de... Disculpe que le interrumpa. ¿Qué es lo que le sigue después del verbo to be? Ah, cualquier cosa. Después del verbo tuve cualquier ah, cosa. el complemento. Okay. Ahí va a ir cualquier cosa. Entonces, eh, si se fijan, va en este caso vamos a tener un infinity. Mean. What you need is to have a great fun. What my friend did was get fresh ingredients. What I would do is sell my product. What I'm saying is that cualquier, cualquier eh, cosa que... que sí, es que está que Ajá, que es lo que usted quiere decir, es lo que le va a seguir, ¿verdad? Allí no vamos a, a cerrarnos a que tiene que ser infinito, que tiene que ir normal, que tiene que ir con dat, no, porque mire, ahí va de todo, ¿verdad? Entonces, allí lo que va a llevar es, eh, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, aquí, mire, what I want to know, en la, en la última que iba a escribir, what I want to know is, Why you were late. Uh -huh. De aquí, eh, lo que yo estoy agregando es que, que es lo que quiero saber. ¿Por qué vino tan? ¿Verdad? What I want to know is why you were late to work. Sí, chair. Y en este caso, cabal, en esta oración, que sería what I want to know, en este caso, no llevaría... El, el, el to know eh, la acción si fue presente o pasado ni nada, solo sabemos que lleva el verbo tu vida ajá vaya, si usted quiere decir ay, lo que yo quería saber ajá usted puede decir what I wanted to know ajá, ajá. what yes, I what wanted I... to know ya no sería ahí sino que was porque lo movió a pasado ajá Uh -huh. Sí, cabal ya no necesitaría ese alito. Ya no va a ser is, va a ser was. What I wanted to know was why you were late to work. What she told me was that she was sick. ¿Qué es lo que me dijo? Que estaba enfermo. Uh -huh. ¿Verdad? What she bought was a new car. Entonces, ahí eh, eh, puede ser ya eh, el verbo tú ya puede ser seguido por cualquier cosa. Uh -huh. Dependiendo de qué es lo que quiere decir. 
Entonces, lo que más nos lleva así como que a lo que es nuevo, digamos, es, es la Watt Clause. Y piense que en realidad no es así como que, wow, es bien nueva la Watt Clause, no, porque nosotros la ocupamos y no nos damos cuenta, ¿verdad? En, en español la ocupamos. Entonces, cuando usted dice, ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que what happened was, ¿verdad? ¿Y qué te dijo? What she told me was. Entonces, lo que me dijo fue. Entonces, allí eh, usted está ocupando el what close, ¿verdad? Que no nos damos cuenta a veces, sí. Pero ahí está. Esa es la, la what close que nosotros estamos pensando. Mm -hmm. Any other question? No question, teacher. Okay. No, teacher. Vaya, vamos a, vamos a completar ahorita unas oraciones y luego vamos a ir a hacer unos ejercicios. Oye, una bad close. Ni modo. Ni modo que no hay grupos chiquis. Hasta mañana. Esperemos que de verdad mañana nos los hagan consumar. Ok. Bueno, look at the sentences. No questions, no more, ¿verdad? ¿Estamos bien? Yes. Back down. Ok. Complete, select the best expression from the table in section 4. To complete the sentence, it's a table, but that what you need, what my friend did, what I would do, what I'm saying. Yeah. Sorry que me vean que estoy allí comiendo dulce, pero fíjense que si no, me agarra de tosse. Aquí estamos a puro tosil. Porque no hay de otra. Teacher, how do you say it? Owen, o como dice ahí, O, W, and shop. No sé qué dice ahí, en, esa, en ese espacio donde dice Owen shop. Owen shop. Ajá, ajá. Es su, propio, su propia tienda, shop es tienda, ¿verdad? Su propia tienda es su propio negocio. Ah, o es esas esas tres letras significa su propio. On es propio, sí. Ah. Pero si usted en vez de on pone una e, le cambia aquí a on, le pone o. Esto ya es de ver cuando usted le debe al banco. You owe the bank, así o. Ok. Uh -huh. Pero on es eh, propio. propio. Y esta la vamos a completar. Usando con... las frases. Sí, de... En este caso esto va a ser complet, uh -huh. porque va a ser tres, ¿verdad? Son cuatro. Sí. No, 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 no. Me refiero que van a ser complet porque son... Eh, están con tres oraciones, diríamos. Son dos. Son dos más. Befren, Jots, Open, Hit, Off, Show. En ese punto vamos a poner la continuación. Sí. Vale la frase que mejor eh... se acomoda, diríamos. Ajá, exacto. Bueno.
Let me know when you finish. In these sentences, uh, can you repeat the same words? Or eh, they no, are different. Four options para cuatro oraciones, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> I think okay. Finish this. Excellent. Everybody. Everybody, yes. Vamos. ¿Cómo vamos? Me falta el compañerito al otro lado para, <ríe> para, para compartir. Okay. <coughs> Vaya, one finished and the others. And the others. Mm -hmm. What about the others? Todos terminamos ya. Hola. Yes, teacher. Yes, va. Okay. Yes, teacher. Okay, vaya pues. Let's see what is uh, the first one. My best friend just opening his own shop. Mm -hmm. What my friend did was opening in a good mall. 
Okay, what my friend did. Mm -hmm. Was open it in a good mood, okay? Many people want to start their, their own business. What you need is lots of information. Uh -huh. What you need. Is lots of information. Teacher, hay una pregunta. Ahí uno puede elegir el, usando el WhatsApp, el WhatsApp en los que son usando las claus, claus, usando el WAPS, hay los, lo que estaba del cuadrito anterior, el WAPS, NEED y todo eso, pero es la selección, es según el criterio de uno, o darle un poquito, o sea, tiene porque yo lo había puesto a mi criterio, pero no sé. Es que tiene que ser el que mejor pega. Okay. Ah, ajá. eso es lo que yo estaba tratando de hacerlo, ¿verdad? según uh -huh. el criterio de la parte 4. Exacto. De la sección 4, ajá. ¿Qué le ha puesto ahí al 2? Yo, yo le había puesto, eh, como decía, uh, many people was to start they all business. Was I, was I will do is load of information. What I could do? Ajá, what mm. I would do? Is load information? Ese era mi criterio para mí, pues, pero no sé. Eh, fíjese que... Porque cuando que, podría lo, yo... Ajá. Porque lo que yo haría es bastante información. Was, es como que le, I le quedaría faltando more? algo. Ajá. Si ocupa what I... Lo que podría. Do, si ocupa was, what I would do... Tendría que decir, what I would do is get a lot of information. Porque le faltaría algo. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Mientras que el need ya es bastante fuerte, como para decir, what you need, it's lots uh -huh. of information. Ajá. What you need. Ajá. Vaya a ver, number three. Okay. I don't know where she has to start. I don't know where she has to start. What I'm saying is promote the products online. Another option. Another option. I'll Another option here. I, I don't like know where she has to start. <clears throat> is what I will do is sell my product in a new market. Uh -huh, exactly. Okay. What I would do. What I. What I do. do what I would do. Ahí sí, ¿verdad, teacher? Ajá. <risa> Lo que yo what haría, I do, or ¿verdad? Uh -huh. What I would do. Al revés, lo había puesto yo. Lo que yo haría uh -huh. es para tu el producto online. Uh -huh. What I would do. Yo quería conocer. Recuerden que hoy lo nuevo es eso, ¿verdad? Marketplace, Facebook, Twitter, all the things. Okay, number four. People don't buy new products because they can't. People don't buy new products because they can't. Okay. 
what clause would you use to complete the sentence? <clears throat> Mm -hmm. I say, uh, uh -huh. another one. What option? Um, what do you need? Um... Una que aún no hayamos usado. What, what can say? What can say? What, what can say? What can say? Can say. <laughs> People don't um, make new say. products because they can't. What I'm I'm saying. saying. What I'm saying is there is no way. What I'm saying. What I'm saying is there is no demand. Yeah. <clears throat> Questions. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No questions. No question. No teacher. Okay. Basha. Vamos a ver. I have here some other examples for you. Okay. Y le, luego vamos a trabajar en unas oraciones, pero ni modo. Vamos a trabajar. As in the better people. Okay. Check. Remember, we were saying that we use these clauses with the verb to be. See? Check what I want you to do. And we said these sentences are followed by the verb to be. See? And what is the purpose of this sentence? What is the purpose? Uh -huh. Give a, me a message. Uh -huh. Bye. Check it. What? <clears throat> what you? What I want you to do? que todo esto se me convierte en el sujeto del verbo to be, ¿verdad? What I want you to do yeah. is to go to the Turkish consulate in Genoa, ask for the consul and give him a message from me. Would you do that? So what I want you to do, Manny, Manny, plus what I wanted. De cheque, eh, puede cambiar, ¿verdad? Money was what I wanted. What I wanted is impossible. What I wanted was impossible. Le podemos usar la misma eh, what clause at the beginning o o aquí. What I wanted. Eh? What I wanted were new experiences. I wanted to go out into the world and test myself to move from this to that, to explore as much as I want. Yeah, what I wanted. That's my clause, what I wanted. Lo que yo quería, verdad? Lo que yo quería. And you see that same phrase in different, uh, in different sentences. And remember, we said these what clauses are followed by the verb to be, and they are 
the subject of the verb to be. See? Any question there? No? No question. No. Sí o no. Asumo que no. We can use a what clause followed by be, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de eso? Está seguido por el verbo to be, to focus attention on certain information. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué ocupo esta clause si podría decir la oración así sin, sin la what clause? Lo que yo persigo es a focus the attention on certain information. This pattern is particularly common in conversation. No lo vamos a usar así en una oración simple, solo una oración, sino que lo ponemos dentro de una conversation. The information we want to focus attention on is outside the what clause. Entonces, yo eh, lo que quiero enfocarme es o a lo que yo le quiero dar énfasis es a esto. Pero para poderle dar énfasis a esto, yo ocupo la what clause. <coughs> Por ejemplo, si usted dice, what I want to know, ¿qué? ¿Qué es lo que quiere saber? Lo importante en lo que yo me estoy enfocando es lo que sigue después del verbo to be, ¿verdad? Después de la what clause. Eso es lo importante. En eso es lo que yo me estoy enfocando. What we gave them was some homemade cake. What did we give them? Some homemade cake. Y cheque la diferencia. No es, eh, no se ve igual, ¿verdad? La oración. Si yo digo, we gave them some homemade cake. Oh, oh, okay. What did you give them? Oh, we gave them some homemade cake. Llamo la atención, no. Pero si yo realmente quiero llamar la atención o, o, o focus in one thing, ocupo esto. What we gave them was homemade cake. Entonces, Ahora yo estoy focusing my attention en lo que di. Lo, lo importante no es esta frase. Lo importante es esta. Porque lo que yo estoy tratando de hacer es llamar la atención a lo que sigue. What I want to know. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres saber? What she told me. ¿Qué? ¿Qué te dijo? Right, so en, en lo que yo me estoy enfocando es, o a lo que yo le quiero hacer como un catching the attention es a lo que sigue, right? right? Ese es uno de los puntos, right? So we use the what clause eh, to focus attention. Another thing, we often do this if we want to introduce a new topic. A ver, now, um, remember, first we said to focus on something, ¿verdad? Ahora, I want to introduce a, not, a new topic, to give a reason, to give an instruction or explanation, or to correct something that has been said or done. Por ejemplo, en el caso de what I'm saying, esa no sirve, esa frase no sirve para corregir algo que ya fue dicho, ¿verdad? Algo que ya se dijo. Vaya, si se fijan acá, decimos, people don't buy new products because they can't. Ahora quiero corregir eso que dije ya antes. What I'm saying ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy diciendo? There is no demand. ¿Ya? Entonces, este, esta frase o esta what clause me sirve para eh, 
to correct something that has been said or done. Also, to introduce a new topic, to give a reason. What you don't know is that I didn't come because I was sick. That's an explanation, ¿verdad? Allí yo estoy introduciendo una explanation. What we are going to do today, or what we are going to talk about today, is estoy introduciendo un new topic. Entonces, eh, la what clause le va a servir para varias cosas, ¿verdad? What you need to know is... What you need to do is instruction. What you have to do first is, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos de chocolate. Entonces, si yo le digo, what you need to do first is, get the best cocoa beans for your children. Yeah? And look at, look at examples. What I like you to work on is the revision exercise on the website. ¿Qué estoy haciendo acá? What I would, what I would like you to work on, fíjese, todo, toda esa es mi, mi close, hasta donde topo con el is, ¿verdad? What I would like you to work on is. ¿Qué sería the revision exercise on the website? A new topic, an instruction, an explanation, a reason, or a correction of something that was said. An instruction. An instruction, right? Yes. So what I like you to work on is the revision exercise on the website. Check this. Isa arrived two hours late. What had happened was that his bicycle chain had broken. What had happened? ¿Qué me está introduciendo acá? A reason, a reason for... or explanation, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. Can be a reason or an explanation. Okay. And if you notice uh, what, I, what we said before, the what clause can be at the beginning or can be at the end. So not necessarily has to be at the beginning of the two. We have only got this small bookcase. Will that do? No. What, what I was looking for, what I was looking for was something much bigger and stronger. Recuerden que dijimos que el what clause se ocupa mayormente dentro de una conversation, ¿verdad? Y aquí tengo como un mini talk. We have only got this small book. Yes. Will that do? Como quien dice, ¿está bien? ¿Le sirve? And the person says, no. What I was looking for was something much bigger and stronger. ¿Qué es lo que me está introduciendo ahí esta cláusula? What I was looking for was... Mm -hmm. Que es something much bigger and stronger. Is that a new topic, a reason, an instruction, an explanation? What is it? An explanation. Okay. 
Now check this. We can often put what clause either at the beginning or at the end, right? Check the sample. What upsets me most was his rudeness. His rudeness was what upset me more. Okay? So it can be at the beginning or at the end. Y no me va a cambiar nada. So la oración seguirá siendo la misma. Ok. Now, I'm going to give you a couple of minutes for you to talk, for you to work. That check. Como ni modo, vea, que no nos podemos ir a los grupos chiquis. Le voy a dar acá. No, cinco minutos. No sé, me dicen, when you're ready. To prepare. Not a two minute. We're going to leave it in a minute, right? A minute presentation about a product from your company. Introduce important information about this product using what clauses. Remember to use what clauses. Now you know uh, the uses of what clauses, right? If you can use the what clause to focus on the on attention, to focus attention on some information that you will say, to introduce a new topic, to give a reason, an instruction, an explanation, to correct something that you said before. And remember also that you can put it at the beginning or at the end, okay? Time is running, so go ahead. Let's write it and then uh, we will check it together, okay? I'm going for water while, while you work on that.
Let me know when you're ready. Are you ready? Not yet. I almost. Almost. Okay. I I have a question. I don't know if my sentence is correct, but if I say the student, the student don't know about the literature they get in, I will do is to promote the activity in the library. Uh -huh. Or is student, the students. 
study. 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 Study in the library. Yes. Mm -hmm. No. The student. Okay. Can you repeat your sentence again? <laughs> the student don't know. The student don't know about the literature gathering. I but the literature. Literature gathering. I don't know um, if it's correct. Tertulia literaria is the name in Spanish. Mm, okay. So they don't know about it. Yes. Mm -hmm. I will do is to promote the activity. What I would do. Le faltaría el what allí. I'm sorry. What, what I would I, do. What I would do is to promote the activity. Communicate to communicate the activity. Communicate the activity. Mm -hmm. oh, sorry. Okay. What I would do is to communicate the activity. Yes. Communicate in, in, in donde? In the library. Or pero, the, pero si no llegan a la library, no se van a dar cuenta. It's a social media. Mm -hmm. In the social media of the school, we can say. Right? What I would do is to communicate um the event communicate the event in the social media of the school mm -hmm. okay nice 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 okay any other volunteer No yet. No yet, no yet. Y hoy sí tenemos tiempo para oírlos a todos, fíjense. <ríe> mm -hmm. Two more minutes and then we start listening. Richard, ahí, disculpe que le interrumpa, ahí tiene que ser un producto que uno decida para poder hacer la conversación. Sí. Cualquier cosa. Fíjese que puede ser, eh, Clarixa, o product o service, dependiendo de su, de su ah. empresa, ¿verdad? Ah, ok. Product o service. Porque si usted lo que vende es un servicio, de eso lo puede hacer. Ajá. Ya. Yeah. Un product o service. Y no olvide usar la Ajá, la squad flow. Sí. Y como ya vieron, cualquier cosa pueden incluir un seguidito de WhatsApp, ¿verdad? ¿Ya lo hice, Silvia? Intentaré porque se me borró y no sé, ni idea. Ah, my product is nutrition for flow. What is it? Nutrition is nutrition. I got it. They can see what means they are gluten free. What day? Are gluten free. What mean they are gluten free? Okay, what I mean, what I mean, what I mean is what I mean they is that are, they are gluten free. Mm -hmm. What I mean is, acuérdense que después de la if clause, es de la if clause, bueno, de la what clause. 
sigue el verbo to be, ¿verdad? Ah, uh -huh. thank you, sister. What I mean is that they are putting. Ok. Uh -huh. Y ahí estamos corrigiendo o, o explicando de una forma más fácil lo que ya mencionamos, ¿verdad? Que es uno de los, de los eh, propósitos de la work class. Uh -huh. Another volunteer. Another volunteer. Nos vamos a ir. El volunteer victim, ¿verdad? A ver, Sandra. Chusa, a victim. Me puede decir un nombre o un número, Sandra. Doce. Twelve. Vamos a ver. Sorry, sorry. Oh, number one. Oh, sorry. Number one. Number one. Se mueven aquí. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 11 and 12 is Ibet Elvira. Ibet. Oh, yes, oh, yeah. Ibet Elvira. Okay. Uh, okay. What you need to know about my company is that we sell medicine, medicamentos, medicine, medicine, and we distribute our product to pharmacies, clinics, and doctors. What I'm saying is that our products are very necessary and important. Okay. Yeah. Perfect, perfect. Thank you. Thank you. Yvette, give me another number. What? And um, Iversenetro Med. Ah, okay. You have another one. Tell me. Um, Carlos Alfredo. Oh, Carlos Alfredo. Vaya, Carlos Alfredo. A ver, ¿dónde está Carlos Alfredo? Ah, ya lo vi. Carlos Alfredo, hello. Hola, hola, muchachos. <laughs> tell us, tell us you were volunteered. <laughs> y esa es la garganta o es el internet, Carlos? Ah, pues no, le vamos a dar vacation. <laughs> no, y esta gripe viene en libertad. Bien, bien, necias. Yo ando Hasta mal que vayan. desde el martes de la semana pasada. Martes me empezó el dolor en la garganta. Me pasé un par de días así como medio muda. El viernes andaba hasta dunda del, de lo mismo, de la gripe y la medicina que me había tomado. El sábado me sentí bastante mejor, pero a, ayer me empecé a sentir así. Como, y hoy he andado con dolor de cuerpo. Tuve que tomarme un puño de pastillas antes de, de esta clase porque me dolía el cuerpo. Y se que eh, si ya se me iba quitando, ya que me queda una, una moxicilina, me queda ya. O sea, ya, ya pasé, ya estuvo. Pero como mis alumnitos andan bien engripados en el colegio, ese es el problema. Ahí anda uno renovando virus. <ríe> Así es, imagine, imagine. Pero que se mejore, Carlos. Te cito a tomar muchos montes. Así es. Así es. Thank you. Ok. Vaya. Ah, pues. Who wants to be volunteer instead of Carlos? 
volunteer victim. Uh -huh. Vamos a contar que Carlos tiene tres nombres. One, one, two, three. Oh, wow. Cecilia del wow. Carmen. Wow. Ah. <laughs> Clarissa, are you sharing your sentences with us? Sí. Yes. Yes. Hola. ¿Será que le pide allí a Hola, hola, Ticho. Hola. ¿Será que le pide a la persona que está Ajá, ahí, sí. por allí cerquita que le baje volumen? Porque lo oigo más a él que a usted. Ah, permítame, teacher. Ok, permítame. Este... Ya, ya le dije, sí. Excelente, thank you, Clarice. Sí. Right, Clarice. Okay. Go ahead uh -huh. and are you ready? Yes. The, ajá, sí, lo estaba ah. tratando de hacer el, de lo, el producto, mi producto. Okay. Perfect, dele, go ahead. Ah, product, ok. Y después Cecilia. Eh. Ok, voy a... Okay. Ahí me corrí. Va. Vaya, eh, what you need, um, what you need is to, to have a credit product, cell phone, and the e, I was word you is product of cell phone on promotion, different products and in India and in company. Uh -huh. I um was I word you was I word is in the self this on phone product um in the company. In the company, company. Uh -huh. In the company. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Thank you. Company. Uh -huh. Thank okay. you, Marixa. Thank you very much. Sí. Thank you, teacher. Celia sí, del Carmen Hernández. Hello, Miss. Hello. No, no he terminado. <laughs> no he terminado. Vaya, pues le vamos a dar un minuto. Y vamos a buscar a alguien por aquí. Let me see. Who is... Uno que tenga cámara cerrada, voy a agarrar. Vamos a ver. Manuel. <laughs> ok. Manuel Antonio, tell me. <clears throat> Manuel, Manuel. Manuel, hello. No está Manuel. Iván del CID. Iván, Iván. Hello. Hello. Um, voy a intentar, teacher, porque a media lo tengo. <laughs> ah, it's okay. Okay, I will I mean product, product is abus house it digs that's contact safe food is cream. Um A cell phone prayer in cream. Um, me quedé corto, todavía me faltaba. <laughs> Vaya, termínelo, termínelo y le damos tiempito después. Vamos a ver. Okay. Estela Molina, Silvia Estela. Are you ready, Silvia? Yes, teacher. Okay. Es sería, what do you need? You was buy the company product. Company, eh, company. company Pónganle a company el estrés aquí. Company. Company. Sí, company. Company. ¿Qué le dije que era? Ah, product. Eh, the product is the rodos or valeros. Is the important in the uh, industry? Uh, 
Quiero ver that important information of the Valero is the kind floor, kind temperature. Teacher, how do you say diameter? The diameter. Ah, uh, right. And the diameter. Sorry, uh, the diameter is the important uh, rows or valeros is hero or field. So, yeah, what you need came for uh, the important roller. The butterfly is the. Sorry, teacher, que están hablando aquí también. <risa> bueno, entonces, hasta ahí me quedé, teacher, porque es lo más importante de un rolet o ballet. Ok. Good. Thank you, thank you, Silvia. Let's see. Uh -huh. One more volunteer por aquí. Daniel. Daniel Eduardo. <clears throat> and then we, we will listen to Karen later. Uh -huh. Tell me, Daniel. Well, yo por lo que me entendí sería así, ¿verdad? What worries me is the poor quality of your work. The poor quality of your work worries me. Así sería. Okay. Yes. What worries okay. me. Perfect. Okay. Thank you, Daniel. Let me take Karen. Yeah. Karen. Okay, teacher. Uh, example is our product is comfortable but it's not fashionable. What I, I'm saying is that our target is for senior women. Okay. Great, great. Thank you, Karen. Thank you very much. Yeah. Rosy. <laughs> uh, my work is to pack knives. Um, what I what I like the most is I know different style of knives and the use of one each or oh, each one. Sería of each one. Mm -hmm. Or oh, which one? What I will what I will do is have a collection. What I need is work more years there. Mm -hmm. Excellent. Thank you. Thank you, thank you, Rosie. Okay. Let's listen to Sandra. Sandra, Sandra, are you ready? Sandra, hello. Me, teacher. Hey, are you ready, Sandra? I say. Okay. My sentence. Jadi, Huberta. Yes, I the first. Yes, that's true. You were the first one. Vamos yes. a ver. Eh, ¿Quién nos falta? Juan Antonio. Juan Antonio. ¿Quién se me ha escapado por aquí? Silvia, la otra Silvia. Silvia Inés. Ready, Silvia. Yes. <laughs> Hablé sobre las harinas nutritivas. Ok. Vaya, tell me, Silvia. El microphone, Silvia.
Hello, teacher. Are you ready to share? Nuevamente. ¿Mm? Nuevamente, repito el ejercicio. Sí. Ok. Uh, my product is nutrition, nutrition, flour. What is the same nutrition? It is a basket of gray and seed. What means they are gluten free? If they are gluten free. Ahí es donde usted me corrigió. Ah, what, what you need to know, ¿verdad? Uh -huh, what you need yeah. to know is that they are gluten free. Ok, muy bien. Thank you, Silvia. Y vamos a ver si Cecilia ya está lista y escuchamos a Iván y nos vamos. Cecilia. <coughs> Señorita Cecilia. Hello. Hello. Vaya, eh, yo la tengo así. What you need sell for night place for the company? Uh, It's very beautiful. <laughs> very beautiful. Okay. Yes. <laughs> no, son ese pedacito ahí, se me. <laughs> okay. <laughs> okay, thank you, Silvia. Okay, Iván, go ahead. Hi, teacher. Hi. Voy a ver si lo complemento. Lo complementé bien. Eh, my product um, es como. Eh, bueno, yo trabajo en oficina, pero es como un área de restaurante también, vea. Ok. Eh, entonces voy a hablar sobre un platillo. Uh, my product is Abu House Dig that Contact Seafood is Cream. The seafood play, prayer is green. Uh, it delivers you so that money money of the customer like to after. Um, good. Okay. Solamente teacher. <laughs> okay. Great. 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 Thank you very much. So you see, okay. I know it's not easy, right? Especially when you have to be alone, brainstorming all the ideas. It's easy when you are in pairs and the other gives you some ideas and you get like, ah, yes. When you listen to the other, you come up with new ideas. But uh, right now, there was no way, right? Hopefully for tomorrow, everything is working fine. In Zoom, and we have the, the breakout rooms. ¿Quién se queda conmigo hoy? ¿Qué les dije? Vamos a ver. Bien, cubierto. Aquí es Cecilia, ¿verdad? Cecilia se queda. Ok. Vaya, pues, Cecilia. ¿De <coughs> Tell me present. I'm going to stop sharing. And remember to stay present as I call you. Eh, Carlos Alfredo. Present teacher. Okay. Cecilia del Carmen. Present, Miss. Marixa. Lista, okay. okay. Claudia Ivón. Gracias, Ah, Claudita se nos quedó, ¿verdad? Que no, no, tío. Lista. Por favor. Nos quedó pendiente, Claudita. Tomorrow, ¿Tomorrow no, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No. Tomorrow. No. Espérate, calmate. No, dice. Vaya, vamos a ver, nos quedó Claudia y Isaías. A ver, Claudia y Bonnie. Present, ¿verdad? Daniel. Present, teacher. Nice. Erika, Joana. Present, teacher. Isaías. Present. 
Mandelsin. Present teacher. Present teacher. Yes. Jonathan Astruba. Jonathan. 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 Jorge. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen y Leticia. Present teacher. Nice. Luis Enrique. Manuel Antonio. Present teacher. Bell. Bell. Present teacher. Sam Elizabeth. Present. Nice. Silvia Estela. Sí, Silvia Inés. Present teacher. Bueno. Have a nice night. See you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Me nombró teacher, ¿verdad que sí? Que no le... sí. sí, ok. Sí, sí, sí. Ahí va, disculpa. No le oí. No yo, ¿verdad? Okay. Pero sí, sí, no le oí. Se me vine para acá, para adentro. Ah, por eso, por eso, por eso. Ajá. Sí, sí. Bueno, Clarixa. Miren, y que okay. galán que no le dio, ¿verdad? Good night. Sí. Good night, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye. Good night, teacher. Bye. 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 Teacher, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Ah, vale. De sí. acuerdo, gracias. Bueno. Bye, bye. Teacher, yo me voy a quedar. No, casi no lo entendí. Entre pues. <risa> Ok, ok. Con las what closes. Sí. Vaya, me voy a compartir mis intrusos. Vaya, les comentaba eh, ¿qué, qué es lo que no le quedó claro, este eh, O sea, en, entré tarde, Ticha, entonces no. Ah, vale, vale. Como que la introducción, todo como para ah, saber cómo oh, okay. sí. Vale. sí, hoy estamos hablando de la web closes. At the beginning, we had a conversation where uh, you could see a, an example. Y lo que les comentaba, esta what clauses se ocupan mayormente en una conversación, ¿verdad? Entonces, cuando usted dice, eh, fíjate qué pasó esto y esto, y me preguntan qué, si usted dice, ah, lo que te estaba diciendo es esto y esto. Entonces, eso de lo que te estaba diciendo es como, what, what, what I was saying, ¿verdad? Okay. What I was saying is this and this. And if your partner says, you know what, we have problem with the, with the production, for example. And then you tell them, oh, what you need is to get more help. What you need. Uh, this clause, verdad, this clause, what it does is uh, that it introduces the rest of the information that you want to say. And it is uh, followed by the verb to be. So the what clause is followed by the verb to be. You say what you need is to have a great product. What you need is to work hard. What you need is um, to ask 
for, or to get more information. Entonces, lo que, para lo que me sirve esta what clause es para poder llamar la atención hacia lo que yo quiero decir. Entonces, lo que realmente yo quiero decirle es eh, you need to have a great product. Pero si se lo digo así nomás, es como, ah, no, no, no le doy mucho, mucho énfasis. No, no la enfoco hacia lo que le quiero decir. Entonces, para eso es que me sirve esta frase, la what close, para llamar la atención hacia lo siguiente que le quiero decir. Por ejemplo, cuando tenemos un tema o queremos introducir un nuevo tema, le puedo decir que... Eh, What we are going to talk about today is what clauses? Tell me, Cecilia, you have a question? Uh, teacher, uh, by a, eso de la palabra clauses. Clauses. La clause uh -huh. es, una, es una cláusula. ¿Se acuerdan? Vaya, tenemos, oraciones, tenemos frases que decíamos en el curso pasado que una frase es... Ya dos palabras juntas son una frase. The cat es una frase, ¿verdad? Pero la clause es como una parte de la oración que no está completa, ¿verdad? Que se puede unir con otra parte de otra oración para hacer una oración completa. Entonces, por eso es que hablábamos de dependent and independent clauses. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice what you need, ¿Qué? Es dependent, porque solito no me dice nada. Okay. Y si yo digo la otra parte de la oración, que sería, is to have a great product, tampoco me dice nada. Entonces, si yo ya uno la tos, ya tengo una oración. ¿Verdad? Entonces, la clause, eh, tenemos varios tipos de clauses. ¿Se acuerdan cuando veíamos los conditionals el curso pasado? La if clause, if I have money, if I have time, if I don't drink coffee, eso es un clause, pero eh, el clause está, tiene una palabra específica que es la que lo presenta. En ese caso, si yo hablo de if clause, es una clause o una cláusula que empieza con la palabra if, ¿verdad? Igual, la what clause es una cláusula que empieza con la palabra what. Y ahí podemos, si también, si fuéramos a hablar de tiempo, podríamos tener una clause que empiece con la palabra when. ¿Ya? When, por ejemplo, si yo digo the day when... I was born, when I was born, es una cláusula que me, que me empieza con when. Entonces, en ese caso diríamos, esta es una when clause, ¿verdad? Entonces, la what clause es eso. Es una palabra que no lleva más que un sujeto y un complemento, pero no termina de ser oración, ¿verdad? Entonces, no termina de ser oración. Y como es, eso es una cláusula, es el concepto de cláusula, es, es un algo que lleva un sujeto y un complemento, en este caso mi sujeto es el you y el complemento es el verbo, ¿verdad? Cualquier forma del verbo, puede ser presente, puede ser pasado, en este caso puede ser en present continuous, entonces no importa, pero eso es clause ya cuando se convierte en what clauses, porque empieza con what. Pero entonces llevamos el what, el subject, el complemento, que toda esta, esta cláusula al final se me va a convertir en el sujeto del verbo to be. ¿Verdad? Ese es, ese es el propósito del, del, del what clause, convertirse en el sujeto del verbo to be. Y por eso es que esta cláusula está siempre seguida por el verbo tú. Entonces, si ven acá, es como que, ¿cómo así que, tiche, que tenemos did y tenemos was? 
Lo que sucede es que toda mi clase es esto. What my friend did was get fresh ingredients. Lo que mi amigo hizo fue conseguir nuevos ingredientes. Por eso es que tenemos el, el did acá y el was allá a la par. ¿verdad? O sea, tenemos que, el verbo y después el is. Diga. O sea, que va la, la W, eh, que en este caso sería la... Aquí no sería W question, sino que W eh, word. El what. El, el what. Pero, pero igual, usted estaba hablando que se podía poner con when, con who. Y no, no. Entonces, y luego va el subject y luego va un verbo. Sí. Uh -huh. Y eso se convierte en una clause, pero es dependiente. Porque si usted dice what you need, no es una oración. ¿Verdad? No es una ¿Y oración. Cuando, ¿Y cuándo son independientes? Es cuando usted tiene una oración completa. Por ejemplo, si decimos, eh, quiero ver, the girl who I told you is my sister. Ese who I told you es una dependent clause, ¿verdad? Pero the girl is my sister es una oración completa. Entonces, esa sería una independent clause. Okay. Entonces, está dentro de una, de un clause, digamos, ¿verdad? Pero funciona como oración completa. Entonces, es independent. Pero who I told you, solito, no es nada. O sea que es como, o sea, ya the girl is my, is my sister, o sea, ya, ya da una explicación. Es una oración. Dar el tú, es, es como hacerle sí, sí. más énfasis de quién exactamente which estoy hablando. Girl. Ajá, exacto. Estoy ah, especificando okay. which one. ¿Verdad? Pero en este caso, los what clauses no son independientes. Estos siempre son dependientes. Ah, ok. Porque si yo solamente digo what I was saying, pero el qué. Ajá, me queda corta. What I was saying, ¿qué? Is, that is not an easy task. Uh -huh. Entonces, eh, recuerden lo que les comentaba acá. Cuando nosotros usamos la if clause, o la if clause, la what clause, el propósito es to focus the attention. ¿Verdad? Yo quiero... Que, que la persona que me escuche se enfoque en esto. No que le di, le di cake, caja, pero no era cualquier cake, era que he hecho en casa. Sí, okay. Este es lo que yo quiero enfocar. Entonces, por eso es que ocupó el what close para, para introducir y para enfocar, eh, llamar la atención a esto. Precisamente a esto, que was making. What we gave them was some homemaking. ¿Qué, qué o sea, que a lo que es español no sería lo que yo, lo que, lo que, <coughs> lo que le di, ¿sabes qué? Lo que les di, ¿qué he hecho en casa? Yo, lo que yo quiero con esta frase, con la what clause, es enfocarlo usted hacia cierta información en la oración. Y justo la información en la que le quiero enfocar es esta. La que sigue después del was o después del verbo to be. ¿Verdad? Entonces, eh, este what clause solo me sirve para enfocarlo a lo importante. Porque si yo digo, we gave them uh, some homemade cake. No enfaticé nada, ¿verdad? No le enfoqué hacia nada. Pero si yo le digo, what I gave them was some homemaking. Ya le estoy llamando la atención hace el homemaking, que es uno de los propósitos del Watkins. Enfocarlo hacia lo que yo quiero llamarle la atención. Entonces, si yo le digo, what I did, 
was get a new a new product. De, que, ¿Hacia qué la quiero enfocar? Hacia que yo conseguí un producto nuevo. Right? Entonces, igual, <coughs> la What Clause también me sirve para cuando voy a presentar un tópico nuevo. O si yo quiero dar una razón o una instruction, una explanation, o corregir algo que yo ya dije, como en el caso, what I'm saying, lo que yo estoy diciendo es tal cosa. What I mean es que como lo que yo quiero decir es eso. Es, nos ayuda como a enfocarnos más, ¿verdad? O, o a llamar la atención hacia lo que sigue después de la guachos. Uh -huh. Y algo importante es que no necesariamente la vamos a poner al principio. Podemos ponerla en medio o al final. ¿verdad? Dependiendo de, de cada uno de los casos, de la ocasión. Entonces, por ejemplo, aquí si yo digo, what I'd like you to work on is the revision of the exercise. Podría darle vuelta y decir, the revision of the, on the ex, on the The revision exercise on the website is what I like you to work on. Sí, perfectamente puede cambiar el orden. Y siempre está enfatizando. ¿Verdad? No sé si les queda alguna otra preguntita por allí. No, teacher. No, no. No, teacher. But that was. Bueno, see you tomorrow then. <clears throat> Have a great, a great day. Thank you for staying. I know it's hard to, to, to get, to get like, like extra time. <laughs> but it's but it's important. Okay. Okay. Thank you, teacher. Have a nice teacher. <laughs> Have a nice night. Bye. See, see you. Bye, you. Bye, bye. Bye. Take care. Teacher. Silvia, como que si quiere decir algo, teacher. <laughs> ¿Quién? Silvia. Sí. Solo informarle que para el día de mañana voy a estar como oyente porque voy a salir y vengo tarde en el tráfico para la integración. Ay, sí, sí. sí, tiene que, que poner atención en el, en el camino, ¿verdad? Bye, está bien Silvia, y usted nos avisa cuando ya haya llegado a casita. Hoy. Bye. Bueno. Okay. Bye. 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 Good night. Take care. <clears throat>